আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি অসাধারণ একটা টুল শেয়ার করব যে টুলটা আপনার ব্লগিং আর্সেনালের অন্যতম একটা মরণাস্ত্র হবে এটা ইউজ করে আপনি অনেক মানে অনেক কিছু করতে পারবেন আমি আমি যে জিনিসটা মেনলি করি সেটা হলো এটা ইউজ করে আমি এটা ইউজ করি যখন আমি আমার ব্লগের পুরাতন পোস্টগুলো আপডেট করি মানে ওই সময় এই টুলটাই দিয়ে আমি মেনলি কাজ করি হ্যাঁ সো এটা হলো একটা প্লাগ ইন ওয়ার্ড প্রেসার প্লাগ ইন বাট দ্য গুড নিউজ ইজ ইউ ক্যান গেট ইট ফর ফ্রি আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না একটা পেইড ভার্সন আছে এটার বাট আমি এটা কোনো দরকার দেখি না আমি ফ্রিটা ইউজ করি অ্যান্ড দ্যাট ইজ কোয়াইট গুড সো এই টুলটাই আমি দেখাবো যে এটা কী করে না করে ফার্স্টে আমি দেখাবো এটা কি করে এরপর আমি দেখাবো এই টুলটা কিভাবে আপনি আপনার সাইটে ইনস্টল করবেন ঠিক আছে সো শুরু করে দিই তো এই টুলটা ফার্স্টে আপনাকে আমি টুল বলতেছি অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন বাট এটা আপনি ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন রিপোজিটরি মানে যেখানে আমরা প্লাগ ইনের কোনো কিছু প্লাগ ইন ইনস্টল করতে গেলে যে আমি যে সার্চ করি ওই জায়গাটা আপনি পাবেন না এটা আলাদা করে নামাইতে হবে আপনাকে সো এটা আমি পরে দেখাবো আগে আমি দেখাই যে এই প্লাগ ইনটা কী কাজ করে আর যদি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে নয়েস পান আই এম সরি ফর দ্যাট মেঘ গর্জন করতেছে সো একটু নয়েস পেতে পারেন আচ্ছা সো এই টুলটা কী কাজ করে বোঝার জন্য আমি আমার একটা সাইটের একটা পোস্টে আসছি এই পোস্টের ব্যাক এন্ডে আসছি আমি ঠিক আছে তো এই টুলটা অ্যাক্টিভেট করার পর আপনি যে জিনিসটা পাবেন সেটা হলো গিয়ে বাই দ্য টুলটার নাম হলো গিয়ে কুয়েরি হান্টার কুয়েরি হান্টার ঠিক আছে ওকে সো এই ব্যাক এন্ডে আসার পর আপনি নিচে স্কল করবেন তো নিচে স্কল করার পর আপনি একটা অপশন পাবেন আমি যে নিচে স্কল করলাম এই যে দেখেন কোয়েরি হান্টার আছে সেখানে আমি ক্লিক করতেছি ওকে কোয়েরি হান্টার কি করে আপনার যে ওয়েবসাইটটা ধরেন আপনি আমার যে টাটাল হাব ডট কম তো এটার তো একটা সার্চ কনসোলের একটা প্রপার্টি আছে তাই না সো কোয়েরি হান্টার সার্চ কনসোল থেকে সবগুলা ডাটা নেয় ডাটা নিয়ে এটা পোস্ট অনুযায়ী সাজায় দ্যাট মিন্স আমার এই পোস্টটা সার্চ কনসোলের ডাটা অনুযায়ী কি কি কিউআর্ডের জন্য র্যাঙ্ক করতেছে সেগুলো সে শো করে তো এখানে আমি ধরেন দেখতেছি যে আমার এই পোস্টটা আমি দেখব যে কি কি কিউআর্ডের জন্য কোন পজিশনে র্যাঙ্ক করতেছে সব আমি দেখতে পারতেছি এখানে সো বক্স টাটা লাইফ স্প্যান এটার জন্য কোথায় আছে তারপর লাইফ স্প্যান অফ বক্স এরকম সবগুলোর জন্য কোথায় কি আছে এগুলো সব আমি কিন্তু এইখানে দেখতে পারতেছি বাট এখানে এটা মজার ব্যাপার না আপনি ধরেন দেখলেন যে কোনো একটা কিওয়ার্ড এটার জন্য আপনার এই আর্টিকালটা দশ নম্বর পজিশনে র্যাঙ্ক করতেছে কিন্তু এই কিওয়ার্ডটা আপনার আর্টিকেলে মেনশনই করা হয় নাই দেখেন মেনশন ইন কন্টেন্ট এখানে যদি জিরো থাকে তাহলে আপনি বুঝবেন এই কিওয়ার্ডটা আমি মেনশন করি নাই এতেই আমার পোস্টটা যদি দশে র্যাঙ্ক করে তাহলে এই কিওয়ার্ড নিয়ে যদি আমি আলাদা সাব হেডিং রাখি তাহলে এই কিওয়ার্ডটার জন্য আমার পোস্টটার র্যাঙ্কিং নিশ্চয়ই ইম্প্রুভ করবে তাই না সো এই জিনিসটাই কিওয়ারি হান্টার দেখে বোঝা যায় তো ফার্স্টে আমি বুঝতেছি যে প্রত্যেকটা কুইরির জন্য এটা কন্টেন্টে কতবার মেনশন হয়েছে লাইক বক্স টাটাল লাইফ স্প্যান এটা আমি একবার মেনশন করছি টাটাল লাইফ স্প্যান এটা একবার মেনশন করছি লাইফ স্প্যান এফ এ বক্স টাটাল এটা চারবার মেনশন করছি তারপর কোনটার জন্য কীরকম ক্লিক পাচ্ছে কত ইমপ্রেশন পাচ্ছে সিটি আর কি সব আমি দেখতে পারতেছি এরপর এটা হলো গিয়ে সব ধরনের কুইরির জন্য আপনি যদি আরও কুইরি দেখতে চান এই পেজ আছে এই পেজ দিয়ে আপনি যাবেন সো আরও কুইরি দেখতে পারবেন এরপরে যেটা আছে সেটা হলো গিয়ে নো মেনশন সো যেসব কুয়েরি আপনার আর্টিকেলে একবারও মেনশন করা হয় নাই সেইগুলো এখানে থাকবে ঠিক আছে সো এখান থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনটা আপনার আর্টিকেলে ইনক্লুড করা উচিত সো ধরেন লাইফ এক্সপেকটেন্সি অফ এ বক্স টাটাল এটা আমি আমার আর্টিকেলে ইনক্লুড করি নাই সো এখানে আমি দেখলাম যে এই কিওয়ার্ডটার জন্য আমার আর্টিকেলটা কোথাও না কোথাও র্যাঙ্ক করতেছে সো আমি কি করব হোয়াট ইজ দ্য লাইফ এক্সপেকটেন্সি অফ এ বক্স টাটাল এরকম নাম দিয়ে আমি একটা সাব হেডিং দিতে পারি তাই না তো এরকম আপনি করতে পারেন এখান থেকে আপনি বুঝবেন যে আপনার আর্টিকেলটা একটা পুরাতন আর্টিকেল আপডেট করার সময় আপনার কোন কোন জিনিসগুলো অ্যাড করা লাগবে এরপর আরেকটা আছে লো সিটি আর তার মানে যেসব কিওয়ার্ড আপনার এমন কিওয়ার্ড এখানে রাখা হবে যেগুলো হয়তো বা আর্টিকেলে মেনশন করা হয়েছে কিন্তু বা হয়তো বা করা হয় নাই বাট এই কিওয়ার্ডগুলোর সিটি আর কম ক্লিক থ্রু রেট কম সো এখানেও আপনি দেখতে পারবেন তারপর আপনি এইগুলো দেখতে পারবেন যে যেসব কিওয়ার্ডের জন্য আপনার আর্টিকেলটা সেকেন্ড পেজে র্যাঙ্ক করতেছে সেগুলো এখানে দেখতে পারবেন সো সেকেন্ড পেজে র্যাঙ্ক করলে লাভ কি আপনি যদি কিওয়ার্ডটা আর্টিকেলে ইনক্লুড করেন তাহলে হয়তো বা এটা ফার্স্ট পেজে এসে পড়বে তাই না সো আপনার র্যাঙ্কিং বাড়বে আর কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে আছে যেসব কিওয়ার্ড কোয়েশ্চেন টাইপ ওইগুলো আপনি দেখতে পারবেন
আমি একটা সার্ভ হেডিং হিসেবে বা এফ এ কিউ হিসেবে আমি এটা অ্যাড করে ফেলি তো এইটাই হলো গিয়ে কোরি হান্টার এই পার্কিংটার মূল কাজ যেটা আমার কাছে খুবই স্মার্ট মনে হয় এবং আমার কাছে মনে হয় যে পুরাতন পোস্ট আপডেট করার ক্ষেত্রে এই প্লাগিংটা আমাকে খুবই খুবই হেল্প করে ওকে সো আমি দেখালাম এটা কেমনে কাজ করে এখন আমি যেটা আপনাকে দেখাবো সেটা হলো গিয়ে প্লাগিংটা আপনি কিভাবে ইনস্টল করবেন অ্যাক্টিভেট করবেন একটা জিনিস বলি যে প্লাগিংটা ইনস্টল এবং অ্যাক্টিভেশন প্রসেসটা খুব জটিল হ্যাঁ কারণ আপনাকে এটা গুগল এপিআই ক্রিয়েট করে গুগল সার্চ কনসোলের সাথে এটার একটা কানেকশন করানো লাগে মানে ভুজং ভুজং অনেক কিছু করা লাগে সো আমি প্রত্যেকটা স্টেপ দেখাবো খুব সাবধানে প্রত্যেকটা স্টেপ আপনি ফলো করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা টুলটা পাওয়ার জন্য আপনাকে এই লিঙ্কে আসতে হবে লিঙ্কটা একটু বড় সো আমি এটা আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব ওখান থেকে আপনি ক্লিক করে এখানে আসতে পারবেন এখানে আসার পর নর্মালি এতদিন এটার জাস্ট একটা ভার্সনই ছিল যেটা একদম ফ্রি বাট এখন এটার একটা প্রো ভার্সন বের হয়েছে সো আপনারা চাইলে আমি প্রো ভার্সনটা একটা রিভিউ পরে দিব বাট আপাতত আমি একদম ফ্রি ভার্সনটা দেখাচ্ছি সো ফ্রি ভার্সনটা পাওয়ার জন্য আপনি এখানে ক্লিক করবেন এরপর আই ওয়ান পিস যাবেন এখানে যাওয়ার পর আপনি আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবেন সো আমি আমারটা দেই এরকম দিবেন দিয়ে গেট দিবেন তারপর অ্যাড টু কার্ট কন্টিনিউ উইথাউট অ্যাডিং দিবেন ঠিক আছে সো এটা আপনার দরকার নেই এটাকে সে অ্যাড অন সেল করতেছে সো কন্টিনিউ উইথাউট অ্যাডিং দিবেন এরপর এরকম একটা পেজে আসবেন সো আসার পর এটা হলো গিয়ে প্লাগ ইনটা সো এটা আমরা ডাউনলোড করব ওকে ডাউনলোড হচ্ছে এখন আমাদেরকে এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে কিভাবে এটা অ্যাক্টিভেট করতে হয় সো আমরা রিডে যাব এক কাজ করি এটা রিডটা আমরা একটা আলাদা ট্যাবে ওপেন করি ওকে সো এখানে প্রত্যেক ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে সো আমি এটা নিয়ে আপনাকে গো থ্রু করব ফার্স্টে আমাদের প্লাগ ইনটা ওয়ার্ডপ্রেসে আপলোড করতে হবে আপলোড করে অ্যাক্টিভেট করতে হবে তো এর জন্য আমার তো এই ওয়েবসাইট অলরেডি অ্যাক্টিভেট করা আছে আমি আমার আরেকটা ওয়েবসাইটে যাব গিগাপোতে আপনারা যারা আমার এআই কেস স্টেটারটা দেখেছিলেন তারা এই গিগাপো সাইটটাকে চিনবেন সো আমি এই সাইটটাতে এটা অ্যাক্টিভেট করে দেখাবো আজকে তো এখানে আসলাম আসার পরে আমি এইটার ব্যাক এন্ডে যাব সো আমি ব্যাক এন্ডে যাচ্ছি আচ্ছা সো আমি সাইটের ব্যাক এন্ডে এসে পড়েছি এখন প্লাগ ইনসের এখানে গিয়ে অ্যাড নিউতে যাব অ্যাড নিউতে সে আপনি এখানে সার্চ করে কিন্তু এই প্লাগ ইনটা পাবেন না সো আপনাকে আপলোড প্লাগ ইনে যেয়ে চুজ ফাইলে যাবেন এরপর এটা সিলেক্ট করে ইনস্টল নাওতে যাবেন কয়েক মিনিট সময় লাগবে একটু ওয়েট করবেন এটা ইনস্টল হচ্ছে ওকে এক দুই মিনিট সময় লেগেছে সো আমরা এটা ইনস্টল হয়ে গেছে এখন অ্যাক্টিভেট প্লাগ ইনে যাব এটা অ্যাক্টিভেট হবে ওকে অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে এখন এটা আমরা সেটিংসে যাব সেটিংসে গিয়ে যদি ড্যাশবোর্ডে যাই কোথাও একটা লাইসেন্স দেওয়ার কথা আচ্ছা কোনো লাইসেন্স আবার তো দেওয়া লাগবে না যাই আপনি অ্যাক্টিভেট করলেন ঠিক আছে সো এরপর দেখে আমাদের কি করা লাগবে আমি ক্যাশটা ক্লিয়ার করে নিই ওকে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ শেষ এখন আমাদের একটা এপিআই ক্রিয়েট করা লাগবে সো আমি এখানে ক্লিক করব আহা নিউ ট্যাবে ক্লিক করব আচ্ছা আমরা এই লিঙ্কে আসার পর প্রথম যে কাজটা করা লাগবে সিলেক্ট এ প্রজেক্ট এখানে ক্লিক করে নিউ প্রজেক্টে যাব আমরা সো আমাদের একটা নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা লাগবে প্রজেক্টের নাম আমি দিলাম গিগা প গিগা প নো অর্গানাইজেশন ব্রাউজ দিলে কি আসে হ্যাঁ থাকুক কিছু একটা সমস্যা নেই ক্রিয়েট দিব এখন ওকে সো এটা ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে মানে ক্রিয়েট হচ্ছে একটু টাইম দিবেন ক্রিয়েট হয়ে গেছে সো এখন আমি এই প্রজেক্টটা সিলেক্ট করে রাখব সিলেক্ট করে রাখার পর আমি এখন এনেবেলে যাব এটা এনেবেল করে দিতে হবে ওকে সো এনেবেল হয়ে গিয়েছে এরপর আমাদের কি করা লাগবে দেখি আমরা নেক্সট পেজে যাব সো আমাদের ক্রেডেন্সিয়ালসে যাওয়া লাগবে ওকে সো এই যে ক্রেডেন্সিয়ালসে আপনি যাবেন এরপর আপনাকে ক্রিয়েট ক্রেডেন্সিয়ালসে যেতে হবে এরপর সার্ভিস অ্যাকাউন্ট এখানে ক্লিক করতে হবে ওকে সার্ভিস অ্যাকাউন্টে ক্লিক করলাম এখন এটা একটা নাম দিবেন আপনি নাম দিলাম আমি গিগা প দিয়ে ক্রিয়েট অ্যান্ড কন্টিনিউ 
এখানে একটা রোল দিতে হবে সো রোলটা আমরা কি দেবো দেখি নি একটু ওনার ওকে সো আমরা এখানে ওনার এই রোলটা দিব কন্টিনিউ ওকে সো আপাতত আর কিছু করা লাগবে না আমার ডান দিব আচ্ছা সো ডান দিলাম এখন আমরা এই সার্ভিস অ্যাকাউন্টটা পেয়েছি এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আমরা কিতে যাব কিতে যাওয়ার পর হ্যাঁ অ্যাট কি আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে সো কিতে গেলাম অ্যাট কি ক্রিয়েট নিউ কি সো আমরা জেসন টাইপ ক্রিয়েট কি ক্রিয়েট করব ওকে দিলাম আচ্ছা ক্লোজ সো হয়ে গেছে এখন আমরা পরে কি করব দেখি আচ্ছা সো আমাদের একটা ফাইল ডাউনলোড হয়ে গেছে ঠিক আছে এই ফাইলটা জেসন একটা ফাইল আচ্ছা সো এখন আমি কি কি করতে হবে হুম সো এখন আমি পুরাটা কপি করব সিলেক্ট করে কপি করলাম কপি করে আমি আমার সাইটের ব্যাক এন্ডে এই জায়গাটা এটা পেস্ট করে দিব ঠিক আছে পেস্ট করার পর সেফ চেঞ্জেস দিচ্ছি আচ্ছা হইল এখন আমাদের এই ইমেলটা কপি করা লাগবে এই ইমেলটা ঠিক আছে সো আমরা ডিটেলসে যাই গিয়ে এই যে ইমেলটা পেয়ে গিয়েছে এটা আমি কপি করলাম কপি করার পরে পরের স্টেপ কি পরের স্টেপ হলো গিয়ে আমাদের সার্চ কনসোলে গিয়ে একটু কাজ করা লাগবে তো আমরা এখন সার্চ কনসোলে যাবো আমি সার্চ কনসোলে যাচ্ছি ওকে আমি গিগা পয়ের সার্চ কনসোলে এসে পড়েছি এখন আমাকে যেটা করা লাগবে আমি সেটিংসে যাব সেটিংসে গিয়ে আমি ইউজার্স অ্যান্ড পারমিশনসে যাব অ্যাড ইউজারে যাব যে ইমেলটা কপি করলাম এটা দিব এখানে পারমিশন ফুল থাকবে অ্যাড দিয়ে দিব ঠিক আছে আপনারা পজ করে করে প্রত্যেকটা স্টেপ ফলো করবেন ওকে সো এইটুকু করলাম নেক্সট স্টেপটা হলো গিয়ে যারা প্রো ভার্সনটা নিয়েছে তাদের জন্য সেটা আমাদের দেখা লাগবে না ওকে সো আমাদের আর কিছু দেখা লাগবে না আই হোপ কাজ হয়ে গিয়েছে সো সেফ চেঞ্জেস দিয়ে আমি আবার আচ্ছা সেভ করছিলাম তো এখন যেটা হবে সেটা হলো গিয়ে আপনি যদি কোনো পোস্টে যান সো আমি একটা পোস্টে যাই এরপর ধরেন আমি কোনো একটা পোস্টের ব্যাক এন্ডে যাব আচ্ছা সো আমরা ব্যাক এন্ডে এসে পড়েছি এখন নিচে একটু স্ক্রল করতে হবে নিচে স্ক্রল করে এই যে আপনি এই কোয়েরি হান্টারের অপশনটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এখন যেহেতু মনে করেন আমার এই সাইটটা খুব নতুন এটার সার্চ কনসোল এখনও ওই রকম ডাটা নাই তার কারণে কোয়েরি হান্টার আমাকে তেমন কিছু শো করতে পারতেছে না হ্যাঁ আমি রিফ্রেশ দিলেও মনে না শো হবে কারণ এই সাইটটা একদমই নতুন যদি আপনার সাইট এরকম হয় যে একদম নতুন সাইট তাহলে এটা ইউজ করে তেমন লাভ হবে না কারণ কোয়েরি হান্টার কাজই করে গুগল সার্চ কনসোলের ডাটার ওপর সো সার্চ কনসোলে আপনার যখন ট্রাফিক ভালো থাকবে ওইটার একটা হিস্ট্রি থাকা লাগবে তখনই সার্চ কনসোল আপনাকে ভালো ডাটা দিতে পারবে সো ওইটা দরকার সো যেহেতু আমার সাইটটা নতুন এই ডাটাটা এখন নাই বাট আপনার যদি পুরাতন সাইট হয় এই স্টেজে এসে আপনি দেখবেন যে এখানে এই আমার মতো ওই যে টাটাল হ্যাবিট দেখালাম ওই রকম আপনি কিওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছেন শুরুতে না দেখতে পারলেও কিছু সময় দিবেন ধরেন এক ঘন্টা ঘন্টা খানিকের মধ্যে ওই ডাটা সিঙ্ক হয়ে যায় তখন এখানে শো করে সব কিছু ঠিক আছে আর যদি ঠিক মতো আপনি প্লাগ ইনটা অ্যাক্টিভেট না করেন সব মিলে তাহলে এখানে ইরোর দেখবেন সো ইরোর দেখলে বুঝবেন যে ঠিক মতো কিছু একটা করা হয় নাই সো তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা কি করা বাকি বা পুরো প্রসেসটা আবার ফলো করবেন তো এই আজকের ভিডিও আই হোপ আপনি এই টুলটা ইউজ করবেন প্লাগ ইনটা ইউজ করবেন এটা আমাকে যেরকম হেল্প করতেছে যেরকম প্রত্যেক দিন আমি এটা ইউজ করতেছি হোপফুল্লি আপনি ওইটা প্রতিদিন ইউজ করবেন এটা আপনার কাজে আসবে এই আজকের ভিডিও সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ